San Miguel de Mayumo po siya dati. Ang name niya, Mayumo, which means sweet, matamis, gaya po nung pastillas na ino-offer po dito sa San Miguel, Bulacan. So, kagaya po ng pastillas wrapper, parte po ng tradisyon, ng kultura ng San Miguel, yung pong pastillas. Magandang umaga po. Magandang umaga. Dito po ba yung ano? Na nabalitaan po namin yung uh, meron daw dito masarap na recipe, heirloom recipe po ng pastillas. Yes po, dito po yan sa Christie's Pastillas. Ayun, kayo po ba si Ma'am Christie? Yes po. Ayun, hello po. Ako po si Drew at uh, medyo yun po yung trabaho namin at uh, umiikot po kami buong Pilipinas para lang mahanap yung mga masarap na delicacies. More than 50 years na ang kilala sa buong San Miguel, Bulacan, ang Christie's dahil sa kanilang sweet and creamy pastillas. Ang original na recipe ng kanilang pastillas nagmula pa sa lola ni Christy na ipinamana ito sa kanyang mami. Ngayon, napunta na ang recipe sa mga kamay ng dating baby ng pamilya. Si Christy, syempre. Iba talaga ang urig na unang apo. Paborito. Kaya noon pa man, sa kanya na raw pinangalan ng negosyo. Ang sikreto raw ng Christy's, ang paghahalo nila ng gatas ng kalabaw. Mano-mano, ang dahan-dahang inihahalo ng mga nagluluto ang gatas ng kalabaw sa loob ng isang oras. Talk about the labor of love. Bali yan yung ano, ang uh, pastillas de leche mm -hmm. na pinatawag. Then, uh, gawa siya sa carabos milk and sugar lang. Yan lang po talaga yun yes, eh, no? Yes, yun lang. Haluin lang yan ang asama ko yun. Alam mo pa, ulit-ulit namin sinasabi ito, bakit kakaiba po yung paggamit ng, ng carabos milk? gatas ng kalabaw. Yun nga eh. Yun lang ang pwedeng gawin ng ano eh. Legends ng... Kasi mas kasi creamy. Silente. Mas creamy siya. Oo. Kahit na ano. Kasi may season din yan. Ubos. Mm. Kaya no choice kami pag wala. So seasonal din po pala yan. Hmm. Ngayon, kagaya niyan, December, pakonti na yan ang supply. Unlike nung tag, yung rainy season, talagang ano. Kasi madamo din. Ha? Madamo yun yung kinakain po nila. Oh, okay. Good to know. Parang pinalalapig namin sa amin. Okay. And then after that, doon na po kayo sa production. Packaging. Hello po. Magandang umaga. Tinatakpan po ba yung kanilang bibig para wala silang makain? Hindi na sila kumakain. Alam ko lang, alam ko lang. Alam ko lang po, alam ko lang. Kasi parang, ito po may ano, may ano pong... Kasi ako, ako, di ko mapigilan. Itura pa lang, pagkasarap-sarap na. May tatlong flavor na ang sweet chewing milk candy na to. Ube. Yeah, ma. And of course, the original. Mmm. Okay, ano siya? Um, Siyempre, iba pa rin yung original pastillas. Pero hard na yung ube. Para sa mga gustong ano, hindi masyadong matamis at creamy and rich. No? Hmm. Tingnan mo ako po yung yema, ha? Ito po, hindi na carabao smell. Pandans mo. Kasi ganun talaga ang yema. Hindi talaga. Color, eh? Okay? Pero may ano yan, flavor, layak. Mm -hmm. Kaya, diba, parang lechek lang? Parang lechek lang. Yung love natin na pastillas, sakto, perfect. Ube, para sa mga medyo mild, yung hindi masyadong matamis. Hindi masyadong rich. Pero yung yema, iba rin kasi yung yema eh. Ang sarap ng yema, pati sinabi ni ma'am, nilagyan ng dayap, mm -hmm. kaya parang medyo makukompare mo sa, uy, teka, lasa ng lechek lang yun ah, parang gano'n. Teka. Tigmat ko nga ulit ang original na pastillas. Nasa pawa na sa tamis ng yema. Ba din eh. <laughs> Walang masabi. <laughs> De, dun ako sa Carabao's Milk dahil... Evap, kahit pa paano kasi na process na yan eh. Iba yung Carabao's Milk lang, pati asukal. Yun na yun. The lesser the ingredients, sabi nila, the better. 
well, in terms of you know your body breaking down whatever it is that you eat. Ah, kaini mo din lahat naman. Papi. Punta naman tayo sa iba pang OG o yung over sa gandang balot ng pastillas. Teka, ito nga ba ang inspirasyon nila para sa rapper na ito ng pastillas? <laughs> Tanungin nga natin ang isa sa original makers ng Borlas de Pastillas. Ito ang Borlas rapper ng pastillas. Kadalasan nito hinahanda sa mga espesyal na okasyon. Sinasabing nagsimula ang tradisyong ito noong panahon pa ng mga Kastila. 25 years old ako. Sa mother ko, sa mga kapatid ko. Mga kapatid yung lalaki, mga sanay silang gumawa niyan. Nakijoin lang ako mula nung nagkasakit ang mister ko. Umi kami dito sa San Miguel. Dito kami nag-stay. Natuto ko. Siyempre, masaya. Lalo na yung saan-saan ako na-interview. Na Parang ayaw na nila niyan. Na hindi daw magiging success yan. Pero nang ma, ano ko na marami nang na, natuto, nagtuturo, nagturo pa ako sa San Miguel High School. Bagamat bibihira na ang mga taong gustong matuto ng paggawa nito, may mga ilang-ilang pa rin itinutuloy ang tradisyon. traditional method ni Nanay. Binigyan ng modern twist ni Joy. Matagal na siya. Hindi ko po alam kung gano'n nakatagal. Pero yung mga lola na po, yung nasimula na gumagawa pa niyan. Kasi yung mga traditional po na, na pattern, gawa po nila yon. So, para po maiba kaming magkapatid, eh, nag-try po kami nung pattern na kung ano po yung meron na in ngayon. Tsaka kung ano po yung kasi yun nga po, nag-birthday party, so didepende ko po sa team ng birthday party. Ngayon, isa na si Joy sa patuloy na bumubuhay ng tradisyon ng paggawa ng Borlas de Pastillas ng San Miguel. It's a dying art na nga daw po sa San Miguel. Kasi yun nga po, yung marunong gumawa, eh, yung iba nga po, Uh, yung mauna, yung iba talaga ang may edad na po. So, iilan na lang po kami na mas bata pa na marunong gumawa. Eh, natutuwa ako. Sana wag mawala. Hindi dapat mawala yan eh. Produkto ng San Miguel yan eh. 